Ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարզում գեղատեսիլ կոտայքում անցկացվող այս աննախադեպ ու կարևորագույն համաժողովում։ Կցանկանային գծել, որ իր մասշտաբայնությամբ եւ ձևաչափով այսպեսի համաժողով առաջին անգամ է կազմակերպվում մեր մարզում։ Ուստի հարկ եմ համարում առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել գաղափարի հեղինակներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր ջանքու եռան չեն խնայել աջակցելու այս միջոց հարման կազմակերպման ու կայացմանը։ Այս համաժողովում ձեզ կներկայացնենք կոտայքում հաջողության պատմություն գրանցած 10 բիզնես նախագծեր եւ եւս 25 նոր ներդրումային ծրագրեր տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից որոնց մեզ մասն արդեն իրագործման փուլում են կամ գտնվում են մեկնարկային կետում փորձեմ հակիճ ներկայացնել կոտայքի մարզն ու այն ներուժը որն այսօր համախմբել է ոլորիս այս համաժողովում կոտայքի մարզը զբաղեցնում է հայաստանի հանրապետության տարածքի 7%-ը 2086 քառակուսի կիլոմետր տարածքով բնակության թիվը 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել է շուրջ 251600 մարդ։ Այն Հայաստանի Հանրապետության բնակության 8%-ն է։ Բնակչության մենք թվով երրորդ մարզն ենք Արատից եւ Արմավիտից հետո։ Մարզում բնակվում են 42 համայնքների 67 բնակավայրերում։ Ունենք 7 քաղաքային եւ 60 գյուղական բնակավայրեր։ Բնակավայրերի գրեթե կեսը համարվում են իրենց կարգավիճակով լեռնային բնակավայրեր, այսինքն բարձր են ծովի մակարդակից 1700 մետր։ 5 բնակավայրեր իրենց կարգավիճակով բարձր լեռնային են, ծովի մակարդակից բարձր են 2000 մետր։ Հանքավան լեռնալիս սևաբերդ հատիս եւ զովաշեն համայնքները։ Ունենալով կենտրոնական դիրք եւ հանդիսանալով միակ մարզը, որը չունի արտաքին սահմաններ, կոտակ նիր աշխարհական դիրքով կարևորագույն ենթակառուցվածքային ու կոմունիկացիոն ուղղակ է հանդիսանում մեր հանրապետությունում, որն իր արեկապում Հայաստանի հանրապետության մի շարք մարզեր ու քաղաքամար Երևանը։ Մեր մարզի կենտրոնական մասով են անցնում երկրի համար առանցքային նշանակություն ունեցող Երևան Սևան իջևան միջպետական M4 ավտոմայրուղին եւ Հյուսիս Հարավ ավտոմայրուղու M1 հատվածը, ինչպես նաեւ Երևան Հրազդան իջևան երկատգիծը։ Սաղարթախի տանտարները զբաղեցնում են մարզի շուրջ 1/3 մասը։ Մարզը հարուստ է ջրային պաշարներով եւ հանքային ջրերի աղբյուրներով։ Գետերից մեծ մասն ունեն ոռոգիչ նշանակություն։ Մարզում կան մի շարք գործող եւ վերակառուցման ենթակա ջրամբարներ, որոնցից առանցքային են մարմարիկ եւ աղբյուրակի ջրամբարները։ Միայն մարմարիկի ջրամբարն ունի շուրջ 24 միլիոն խոնարհ մետր տարող ունակություն եւ գործարկումից ի վեր այս տարի առաջին անգամ այն ամբողջովին ջրալցվել է։ Մարզում հիմնանորոգման կարիք ունեցող ջրամբարներից առանձնահատուկ ուզում եմ շեշտել Սևաբերդի ջրամբարը 6 միլիոն խոնարհ մետր տարողությամբ։ Ինչի հիմնանորոգման եւ գործարկման ուղղությամբ այս պահին տարվում են գործուն բանակցություններ ներգրավելով նաեւ մասնավոր ներդրողների։ Այս պահին կառավարության օրակարգում են նաեւ եղվարտի ջրամբարի կառուցման առաջնային ծրագիրը, որի շրջանառվող նախագիծը եւս այսօր կներկայացվեք կներկայացվի ձեր դատին։ Այժմ տնտեսության մասին կոտակի մարզը համատաբար զարգացած ու բազմաճյուղ տնտեսություն ունեցող մարզերից է։ Հանրապետության հնայի մեջ մեր մարզի տեսակարը կշիրը կազմում է 7%։ Մարզի տնտեսության ընդհանուր ծավալում գերակշռող մասն արդյունաբերությունն է, որի հիմնական եւ առաջատար ուղղությունը մշակող արդյունաբերական ոլորտին են պատկանում։ Այս ոլորտում առավել զարգացած են սննդամթերք եւ ըմպելիքի արտադրությունը, ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրանքի արտադրությունը, մետաղագործական արդյունաբերությունը եւ մետաղե արտադրատեսակների արտադրությունը, թանկարժեք եւ կիսաթանկարժեք քարի արտադրությունը մասնավորապես ադամանդի։ Համաժողովի ընթացքում հնարավորինս կներկասի կոտայքի մարզի տնտեսական ոչ ներուժը։ Այդ թվում նաեւ մարզի տնտեսության զարգացման համար գերակա 4 հիմնական ուղղությունները, որոնք մեկ նախանշել ենք որպես մեր մարզի տնտեսական զարգացման հայեցակարգային ուղղություններ։ Այդ ուղղություններն են առաջին ադամանդագործություն, վերականգնվող էներգետիկա, ինտենսիվ այգեգործություն եւ տեխնոլոգիական գյուղատեսություն եւ իհարկե տուրիզմ եւ հյուրընկալություն։ Կոտակի մարզի մշակող արդյունաբերության առավել զարգացած ճյուղերից է ադամանդագործական արտադրատեսակների արտադրությունը։ Ադամանդագործական արտադրանքի արտադրության կշիրը մարզի մշակող արդյունաբերության ընդհանուր ծավալում կազմում է 7 կես տոկոս, իսկ ամբողջ արդյունաբերության ծավալում 4 ու կես։ Մարզում գործում են 13 ադամանդագործական ձեռնարկություններ։ 10-ը գտնվում են նոր հաճան, մեկական աբովյան, նոր գեղի, քարաշամբ համայնքներում։ 2019 թվականին աբովյանում աբովյան համայնքում կհիմնվի եւս մեկ խոշոր ադամանդագործական ընկերություն, որի մասին կխոսվի քիչ ավելի ուժ։ Մշակվող ադամանդի հումքը առավելապես ներմուծվում է, իսկ արտադրված ադամանդի մեծ մասը արտահանվում։ Մարզի ադամանդագործական ձեռնարկություններում այսօր աշխատում են շուրջ 700 քաղաքացիներ։ Շեշտեն որ ադամանդագործության զարգացման համար առկա են մեր մարզում զգալի նախադրյալներ, այդ թվում հարուստ փորձ, միջազգային շուկայում մեծ ճանաչում եւ որակյալ մասնագետների առկայություն։ Երկրորդը կոտայքի մարզը բացարկ դեր ունի հատկապես էներգետիկայի բնագավառում։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրության տեսակարգը կշիրը մարզի արդյունաբերության ծավալում կազմում է 45 տոկոս։ Հանրապետությունում արտադրված ընդհանուր էլեկտրաէներգիայի 20 տոկոսը գեներացվում է կոտայքում։ Մարզում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի գերակշիր մասը բաժին են գնում Հրազդան ջեկ, բաս բաժնետերական ընկերությունը եւ Հրազդան 5 էներգաբլոկին։ 
Մարզի հերազնայի մարմարի գետերի վրա այսօր գործում են 17 հեկեր, այդ թվում երեկ խոշոր հեկեր հերազդանի, արգելի և արզնի հեկերն են։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում արտադրության ծավալի ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 2018 թվականին 74.9 միլիարդ դրամի։ Արևային ֆոտովոլտային տեխնոլոգիայի կիրառումը Հայաստանում վերջին տարիներին ինչպես գիտեք դարձել է գրաֆիչ։ Հատկապես կոտայքի մարզում արկա բարձր արևային ներուժի եւ համապատասխան հողատարությունների արկայությունը առավել նպաստավոր են մարզում նմանատիպ կայաններ կառուցելու համար։ 2018 թվականին Հրազդան համայնքում կառուցվել է 430 կիլովատ հզորությամբ արևեք արևեի արևային էլեկտրակայանը, իսկ 19 թվականին նախատեսվում է արդեն Հրազդան համայնքում դարձյալ կառուցել երկու նոր 1 մեգավատ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայաններ եւս։ Մարզի տնտեսության մեջ կարևորագույն նվորորդներից է գյուղատնտեսությունը։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են շուրջ 155000 հեկտար, որից վարելահող 30000 հեկտար, սակայն ցավոք դրա միայն 50%-ն է այս պահին մշակվում։ Բազմամյա տնկարկներ ունեն 3100 հեկտար, որից պատխատու այգի 2900 հեկտար։ Արկա է 604 հեկտար ինտենսիվ այգի, որից նորագույն տեխնոլոգիաներով լիովին կահավորված, այսինքն ամբողջությամբ պապահովված կաթիլային ворոկմամբ 431 հեկտար։ Հակակրտային հակակարգտային ցանցով պատված է միայն 40 հեկտարը։ Մարզում գործում են 32660 ընտանեկան գյուղացիական տնտեսություններ։ Ունեն գյուղատնտեսական մտեքներ վերամշակող 35 կազմակերպություններ։ Կոտակի մարզում այսօր գործում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած ջերմոցային տնտեսություններ շուրջ 92 հեկտար տարածքով։ 19 թվականի մինչև տարվա ավարտ այդ տնտեսությունի տարածությունը կավելան եւս 18 հեկտարով 4 բնակավայրերում։ Անաստապայությունը մարզում եւս համարվում է առաջատար ճյուղերից մեկը, որն ավելի զարգացած է բարձրադիր համայնքներում։ Մարզում արտադրվում է հանրապետության անաստապահական մթերքների շուրջ 7-6%-ը։ Հիմնական ուղղությունը կաթնամթերք եւ մսամթերքի արտադրությունն է։ Մարզում գործում են անաստաբուծական մթերքների վերամշակման ավելի քան 15 մասնագիտացված ընկերություններ։ Կոտայքում են գտնվում նաեւ հանրապետության խոշորագույններից համարվող 3 թշնաբուծական ֆաբրիկաներ։ Անշուշտ հնարավոր չէ խոսել կոտայքի մասին եւ շրջանցել զբոսաշրջության կարևորագույն ոլորտը։ Կոտակի մարզի զբոսաշրջության ոլորտն իր հարակից ենթակառուցվածներով եւ նպաստավոր բնակելեմարական պայմաններով ինչպես նաեւ պատմամշակութային եւ բնական հուշարձանների հարուստ բազմազանությամբ պահպանված ժողովրդական ավանդույթների եւ սորույթների շնորհիվ կարող է դառնալ ոչ միայն հանրապետության այլ տարածաշրջանի զբոսաշրջանային շրջային կենտրոններից մեկը իսկ արկան նպաստավոր պայմանները կարող են դառնալ տուրիզմի տարբեր տեսակների զարգացման ամուր հենքը մասնավորապես ագրոտուրիզմի գյուղական տուրիզմի էկոտուրիզմի առողջարանային ձմեռային տուրիզմի եւ այլ տեսակների համար այս փուլում գործուն ջանք են ներդնում երկու բարձր լեռնային եւ մեկ լեռնային թիրախավորված բնակավայրերում զարգացնելու համայնքային տուրիզմի ձևաչափը որոնց մասին եւս մանրամասն կխոսեն հենց իրենք ներդրողները Կոտակի դիր պատմամշակութային արժեքներով համարվում է ամենը հարուստ մարզը հանրապետությունում։ 2086 կմ քարակուսի տարածքում ունենք շուրջ 3200 պատմամշակութային հուշարձաններ 811 միավորով։ 2640 պետական սեփականություն համարվող եւ օտարման ոչ ենթակա պատմության մշակութի անշարժ հուշարձաններ։ 18 հնագիտական պեղումներ, քարանձավներ, դամբանադաշտեր, կիկլոպյան ամրոցներ, իսկ մարզի 25 վանքեր գտնվում են մայրաթորի տնորության տակ։ Մարզի ավտոճանապարային ցանցը հիմնականում ընդգրկում է նաև թե մարզի բոլոր համանքները եւ թե մասնավորապես պատմամշակութային ուժախները մեր 67 համանքներում Հիրոնցային տնտեսության օբյեկտների քանակով կոտայքի մարզը զիջում է միայն մայրաքաղաք Երևանին մարզում այսօր գործում են 95 միջին եւ խոշոր հիրոնցային տնտեսություններ որոնց մեծ մասը տեղակայված է ծաղկածորում հանքավանում արզնի համանքներում եւ աղվերան հանգստան գոտում եւ սունենք հանգստան գոտիներ իրենց հիրանոցային տնտեսություններով այս պահին միայն ծաղկազորում կառուցման եւ վերակառուցման մեջ են գտնում շուրջ 15 նոր հիրանոցային համալիրներ եւ երկու նոր ապարտ հոտելներ ապարտ հոտելների եւս երկու նոր ներդրում այն նախագծեր գտնվում են փաստաթղթավորման փուլում այս մասին եւս կունենանք ներդրողից որոշակի ինֆորմացիա մարզում կայացած զբոսաշրջության կենտրոններն են ծաղկազորը աղարնազոր հանքավանի գոտին աղվերան հանգստյան գոտիները ինչպես նաեւ գարնի գեղարտ պատմամշակութային վայրերը գարնիում գործում է զբոսաշրջության զարգացման տեղեկատվական մասնագիտացված կենտրոն Այլ ընտրանքային հանգստի կենտրոնը դրսեն աշխատանքներ են իրականացնում միաժամանակ աղվերան եւ հանքավանի հանգստյան գոտիներում։ Այս պահին քննարկում են մի շարք ներդրումային ծրագրեր խրախուսելու կապիտալի ներհոսքը մասնավորապես այս գոտիներ։ Ձմերային տուրիզմի եւ էկոտուրիզմի զարգացման մեծ հնարություն ունի լեռնանիստ համայնքը։ Մշակված տեղեկատվական արշավի եւ եղած գրավչությունների լուսաբանման արդյունքում արդեն 18-19 թվականների ձմրանամիստներին այս համայնքը այցելել ավելի քան 3000 զբոսաշրջիկներ։ 
հարգելիներ ես այս ամենը վերաբերյալ իհարկե հարկե առավել հանգամանալիս կներկացվի իմ քայլը հանուն կոտայքի մարզի բիզնես համաժողովի շրջանակներում ներկացվող ներդրումային ծրագրերով լիահույս եմ որ այս ձևաչափով հանդես գալով հնարություն կունենանք միասին ստեղծելու նոր գործ ընկերային հարաբերություններ եւ ավելի ակտիվ ասնել ներդրումային դաշտը օր առաջ նպաստելով մեր մարզի եւ մեր հայրենիքի տնտեսական զարգացմանը մեր ազգաբնակչության կյանքի որակի բարելավման ու մեր երկրի հզորացմանը որպես կոտայքի մարզ պետ պատրաստակամությունը հայտնում հանդիսանալ ապա ողակ պետական կառավարման մարմինների եւ գործարաներ ու ներդրողների միջև երաշխավորելով օրենքի գերակայություն ազատ մրցակցային պայմանները ապահովում բիզնես ծրագրի ներդրման եւ իրականացման ճանապարհին հնարավոր խնդիրների կարգավորումը բացառապես իրավական ու բարական գործի քակազմերի կիրառմամբ կոչմանում լինել նախաձեռնող եւ զրկայլն անել հանուն կոտայքի մարզի իշա հայաստանի հանրապետության տիգնայ եւ պարոնայք բարի գալուստ կոտայք շնակալություն